Hello students. So today we are going to do paragraph writing which comes under the unit composition skills. Okay. Now in this particular chapter there are only seven ways uh, to develop a paragraph has been prescribed by the course given by AU. So we are going to deal with only those seven types. So let's discuss, let's start what we mean by paragraph, okay, and the ways to develop paragraph, okay. So first of all, what is a paragraph? Now a paragraph is a series of related sentences that develops a single theme or subject in an organized manner and in, an coherent, in a coherent manner. And the main function of a paragraph is to develop, support, exemplify or explain the theme or the subject that it has taken up in the topic sentence. So, jo bhi topic sentence mein, paragraph ka jo sabse pehla sentence hoga, generally wahi aapka topic sentence hota hai. So, jo bhi sentence humne first line ya second sentence pe de rakha hai apne paragraph mein, usi ko wo or develop karta hai. Baki sare sentences jo humare paragraph mein hote hain ya fir kuch aise sentences hum usme remainder sentences usko support karte hain us idea ko jo first ya second line mein hai ya fir uska example provide karte hain exemplify ka matlab example dena ho gaya ya fir usi cheez ko explain karte hain okay so this is the function of a paragraph and paragraph hota kya hai kuch aise sentences jo ek dusre mein relation rakhte hain relation rakhte hain yani kisi ek particular cheez ke bare mein hi aur sara cheeze wo batate rehte hain jitne bhi sentences ek paragraph mein aate hain aur wo kisi ek single theme pe kaam karte hain is baat ko dhyan rakhne wali baat hai ki that it should be based a paragraph should be based on a single theme ek paragraph mein ek hi theme leke chalte hain ek hi subject leke chalte hain aur usi ko hum bahut hi organized way mein aur bahut hi logical manner mein usko develop karte hain okay and paragraph एक और चीज बताता है कि जब आप paragraph एक paragraph से दूसरे paragraph में जाते हैं it simply means कि आपने अपना idea या सब idea change कर दिया है क्यों because paragraph क्या करता है एक single theme को develop करता है right so whenever you change paragraph it indicates that you have switched to a new idea or sub idea now Let's discuss the three goals of paragraphing. First is to break your material. Is it recording? Yes. Huh. To break your material up into digestible chunks. Yani ki jitna bhi aapke paas content hai kisi ek particular topic ko le karke. Usko aap chhote chhote parts mein kaise break karoge. Yani ki maan lije suppose if you are given uh, to write an essay on a cow. Okay. Now cow ke baare mein aapke paas kaafi sara matter hoga. एक उसके फिजिकल अपीयरेंस पे भी हो सकता है एक उसके बिहेवियरल उसका क्या रहता है बिहेवियर वगैरह उसके ऊपर हो सकता है एक इंडियन हिस्ट्री में उसका क्या सिग्निफिकेंस है ये सारी चीज़ें आपके पास होगा बट देन द मोमेंट यू आर प्रेजेंटेड दिस टॉपिक द काओ तो अब आप क्या करोगे उसमें कई सारे पैराग्राफ्स देने होंगे बिकॉज यू विश टू राइट अ वेरी गुड एस सो नाउ वॉट यू आर गोइंग टू डू हो सकता है पहला पैराग्राफ सिर्फ काओ का फिजिकल अपियरेंस बता रहा हो सेकेंड पैराग्राफ मे बी उसका इंडियन हिस्ट्री में क्या सिग्निफिकेंस है वो बता रहा हो सॉरी फॉर द ब्रेक ओके सो काओ पे अगर ऐसे लिखने को आएगा तो एक पैराग्राफ हो सकता है पहला आपका पैराग्राफ किसी और चीज़ के ऊपर हो उसके फिजिकल अपीयरेंस पे सेकंड पैराग्राफ में भी उसके बिहेवियर को बताए थर्ड पैराग्राफ में भी उसके इंडियन हिस्ट्री में क्या सिग्निफिकेंस रहा है इस चीज़ को बताए दैट मीन्स यू आर ब्रेकिंग वट एवर मटीरियल यू हैव ऑन दिस टॉपिक द काओ द मेन टॉपिक दैट हैज़ बिन गिवन टू यू टू राइट एन एस अपॉन उसको आप क्या करें उसको छोटे छोटे डाइजेस्टेबल चंक्स में उसको ब्रेक कर रहे हो डाइजेस्टेबल यानी जिसको आप इजीली कंज्यूम कर सको दैट मीन्स है वी आर टॉकिंग अबाउट आर रीडर्स ओके अगर रीडर आपके कंटेंट को ठीक से कंज्यूम नहीं कर पाया दैट मीन्स ही इज अनेबल टू अंडरस्टैंड वट एवर यू हैव रिटन ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक तब फिर आपका पैराग्राफ लिखने का कोई काम नहीं है राइट सो इट इज़ वेरी इसेंशियल दैट यू ब्रेक योर मटीरियल अप इन टू डाइजेस्टेबल चंक्स एंड दैट इज़ वाई 
it comes or it falls under the category of the three goals of paragraphing second one is to help you discipline yourself mm -hmm. yes to help you discipline yourself to confront and develop each theme inherent in your material now what does it mean it means suppose let's take the example that same example once again cow pe aap aise likh rahe ho first paragraph you have decided that you are going to talk about the physical appearance of the cow now if you are going to write uh, suppose you are discussing the facial features of the cow and then all of a sudden you started describing uh, in the second paragraph say uh, about the behavioral aspects of a cow and then in the third paragraph you again started to discuss about the body features of a cow the fir kya hoga it is showing that you were not organized enough you were not disciplined enough right so jab hum apne kisi bhi topic pe hum aise likhte hain so we have to see to it ki pehla paragraph mein agar hum logon ne is cheez ko soch rakha hai ki we are going to discuss the physical appearance of a, a cow इन आर केस इट इज़ अकाओ तो हम लोग क्या करेंगे उसी में उसका हेड बॉडी सब डिस्कस कर लेंगे या फिर इन केस वी हैव मोर मटीरियल ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक सपोज फिजिकल अपेयरेंस जो फेशियल फीचर्स है उसका उसके ऊपर भी आपके पास काफ़ी अच्छा कंटेंट है देन वॉट वॉट आर यू गोइंग टू डू यू आर गोइंग टू ब्रेक द थीम विच इज़ फिजिकल अपेयरेंस ऑफ अ काओ इन टू टू सब थीम्स जिसमें एक आपका फेशियल फीचर्स हो जाएगा और सेकंड पैराग्राफ में भी बॉडी फीचर्स हो जाएगा राइट दैट मींस एक जगह पे सारी चीज़ें मिलनी चाहिए ऐसा ना हो कि पहले आप फेशियल फीचर्स बता रहे हो फिर उसका इंडियन हिस्ट्री में क्या सिग्निफिकेंस है वो बता रहे हो और फिर उसके अगेन बॉडी फीचर्स पे चले गए दैट मीन्स फिजिकल फीचर्स आपको ऊपर भी मिल रहे हैं और नीचे भी जा करके आपको मिल रहा है विच मीन्स आपने क्या किया है ऑर्गेनाइज वे में नहीं चले हो राइट सो इट इज़ वेरी इसेंशियल कि आप अपने आप को डिसिप्लिन करके उस टॉपिक को अच्छे से डेवलप करो लॉजिकली वो कैसे फॉलो कर रहा है वो रीडर को समझ में आना चाहिए राइट ओके सो दैट इज़ वाई इट इज अगैन फॉल इट अगैन फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द थ्री गोल्स ऑफ पैराग्राफिंग तो पहला गोल क्या होता है कि इतने छोटे छोटे पैराग्राफ लिखा जाए ऐसा पैराग्राफ लिखा जाए जो रीडर आराम से उसको समझ सके सेकेंड पॉइंट आपको डिसिप्लिन करने में हेल्प करता है ताकि आप एक पर्टिकुलर चीज़ को अच्छे से डेवलप कर सकें और अपनी बात एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में बता सकें थर्ड इज़ टू मेक योर ऑर्गेनाइजेशन अपेरेंट अब आपने जैसा भी लिखा है वो साफ साफ रीडर को भी समझ में आ रहा है रीडर इज़ आल्सो वेरी एक्सपेक्टेंट राइट वो एक, आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप एक जगह पर एक पूरा इन्फॉर्मेशन दे दोगे और उसको ये भी आइडिया मिल जाएगा कि आगे उसे क्या मिलेगा right so to tell the reader where she or he is in your logic how that place was arrived at and where you are headed all these things are also essential to be met by the development of your paragraph okay now let's move on to the characteristics of an effective paragraph first is it has unity now it has unity unity means suppose you have taken up one particular subject to usko acche se aap describe karoge aur jitne bhi sentences aap usme use karoge apne paragraph mein wo aapke topic sentence se relation rakhega that means it proves your paragraph should prove one proposition or covers one subject or theme in a paragraph right now second is it should have completeness now what do you mean by completeness over here that means your paragraph should have all the necessary sentences that is required to prove or uh, the proposition or to cover the subject that you have taken up in the topic sentence pehle sentence mein jo bhi aapne topic sentence liya hai topic sentence yani usko hum log aage discuss karenge jo bhi aapne pehla sentence ya second sentence se hame pata chal jata hai ki paragraph kis cheez ke bare mein hai right usi ko hum log topic sentence kehte hain agar hum isse layman uh, words mein bole to iska matlab yahi hota hai topic sentence ka okay so topic sentence mein jo bhi topic uthai gayi hai उसको पूरे तरीके से 
डिस्कस कर लेना चाहिए उसी एक पैराग्राफ में जिस टॉपिक को जिस पैराग्राफ को आप लिख रहे हो थर्ड इज इट शुड हैव इंटरनल कोहरेंस विच मीन्स द आइडियाज एक्सप्रेस बाय यू शुड बी इन अ लॉजिकल सीक्वेंस सो दैट द रीडर इज एबल टू फॉलो विदाउट हैविंग टू एडिट द पैराग्राफ मेंटली वाइल रीडिंग सपोज यू आर राइटिंग एन एस ऑन से मोबाइल फोन ओके मोबाइल फोन सो नाउ इफ़ यू आर गोइंग टू डेवलप योर पैराग्राफ इन अ सेंस कि पहले लाइन में आपने लिखा कि मोबाइल फ़ोन एक्चुअली में होता क्या है दैट इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सेकेंड सेंटेंस में लिखो मोबाइल में बहुत सारे ऐप होते हैं एंड थर्ड सेंटेंस में अगैन यू कम टू दैट पर्टिकुलर लाइन कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होता है इसी के लिए इस मोबाइल के अंदर हमें ये मिलता है वो मिलता है हार्डवेयर होता है सॉफ्टवेयर होता है वट एवर इट इज़ ओके फोर्थ सेंटेंस में अगैन यू कम बैक टू द ऐप सेक्शन जहाँ पे आप बता रहे हो इसमें कई सारे ऐप्स होते हैं जैसे हम कॉलिंग फैसिलिटी होती है इसमें सोशल नेटवर्किंग साइट्स वाले फैसिलिटीज़ में हम अवेल कर सकते हैं फोर्थ सेंटेंस में अगैन यू आर बैक एट की स्टोरेज कैपेसिटी इसमें इतनी होती है ये सारे चीज़ इसके हार्डवेयर का पोर्शन होता है तो आप क्या करो एक तरीके से लॉजिकली नहीं चल पा रहे हो राइट तो आपको इस तरह से पैराग्राफ डेवलप करना है कि वो एक लॉजिकल सिक्वेंस में हो रीडर को आ, सोचना ना पड़े कि अच्छा पहले सेंटेंस में ये था सेकंड सेंटेंस में आप कुछ और बता रहे हो तो अब उसको उस सेंटेंस को भूलना पड़ेगा ताकि थर्ड सेंटेंस वो को वो रिलेट कर पाए पहले सेंटेंस से राइट तो ये सारी मशक्कत ना करना पड़े रीडर को ऐसा पैराग्राफ लिखना चाहिए सो इट शुड हैव सर्टन लॉजिकल सीक्वेंस इट शुड भी एक्सप्रेस वॉट एवर सेंटेंसेज दैट यू आर यूजिंग इन योर पैराग्राफ इट शुड फॉलो अ प्रॉपर सीक्वेंस अ लॉजिकल सीक्वेंस फोर्थ इज it should be of readable length now we are again reiterating the same thing that it should neither be so long your paragraph should neither be so long that the reader gets lost nor it should be so short that valuable material is under developed aisa na ho jo bahut important cheeze thi wo aap bhool jao aur aisa bhi nahi hona chahiye ki aap itna bada paragraph likh do ki reader apne aap mein गुम जाए आपके पैराग्राफ में उसको समझ ही ना आए कि बोलना क्या चाहता है ओके बहुत सारी बातें आपने एक बार में कह दी है कि पैराग्राफ के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए सो इट शुड बी ऑफ रीडेबल लेंथ लास्ट पॉइंट इज इट अनाउंसेस और एम्प्लाइज इट्स पर्पस एट दी आउटसेट तो जनरली अगर आप देखोगे पैराग्राफ को तो पहले लाइन में या फिर सेकेंड लाइन तक आपको पता चल जाता है कि पैराग्राफ किस चीज़ के बारे में है ना मैंने जैसा कि कहा जनरली दैट मीन्स उसके एक्सेप्शनल भी केसेस हो सकते हैं लेकिन जनरली यूजुअली ऐसा ही होता है कि पहले या सेकेंड सेंटेंस में ही हमें पैराग्राफ के टॉपिक सेंटेंस के बारे में या फिर उसके थीसिस के बारे में पता चल जाता है राइट ना कमिंग टू अ वेरी सिग्निफिकेंट टॉपिक और पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर टॉपिक सेंटेंस ना वट डू वी मीन बाय अ टॉपिक सेंटेंस ना अ टॉपिक सेंटेंस प्रजेंस द थीम और थीसिस और सब्जेक्ट ऑफ द पैराग्राफ वही बताता है कि किस बारे में है पैराग्राफ ठीक है एंड इट इज़ यूजली द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ जनरली इसको सबसे पहला सेंटेंस ही हम लोग रखते हैं एंड इट सेट्स द पैराग्राफ सेम ओके एंड द रिमाइंडर ऑफ द पैराग्राफ दैट मीन्स द रिमाइंडर सेंटेंस ऑफ दैट पैराग्राफ एक्सपैंड ऑन द टॉपिक सेंटेंस नाउ ईच सेंटेंस इन द पैराग्राफ शुड रिलेट टू द टॉपिक सेंटेंस एंड इफ यू सी दैट एनी ऑफ द सेंटेंस इज नॉट रिलेटेबल टू द टॉपिक सेंटेंस देन वॉट यू शुड डू यू शुड रिमूव दैट सेंटेंस फ्रॉम द पैराग्राफ वाई बिकॉज इट इज ब्रेकिंग द यूनिटी ऑफ द पैराग्राफ याद है सबसे पहला पॉइंट क्या था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव पैराग्राफ में दैट द पैराग्राफ शुड हैव यूनिटी और अगर ऐसा कोई भी सेंटेंस आपके पैराग्राफ के बीचों बीच आ रहा है जो यूनिटी नहीं कर पा रहा है दैट मींस टॉपिक सेंटेंस से नहीं रिलेट कर रहा है तो उसको आपको तुरंत हटा देना चाहिए वाई बिकॉज इट इज नाउ डिस्ट्रैक्टिंग योर रीडर ओके नाउ लेट्स मूव अहेड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वेज टू डेवलप अ पैराग्राफ नाव एज प्रिस्क्राइब्ड इन द सिलेबस ऑफ ए यू आपके कोर्स में सिर्फ सेवन टाइप्स हैं सेवन ऑर्डर्स हैं टू डेवलप अ पैराग्राफ ओके फर्स्ट इज इंडक्टिव ऑर्डर सेकेंड इज डिडक्टिव ऑर्डर थर्ड इज क्वेश्चन टू आंसर ऑर्डर फोर्थ इज एक्सपोजिटरी ऑर्डर 
fifth is time order comparison and contrast order then the last one is enumeration order paragraph and if you are going to uh, see the syllabus we can easily understand you are about to become lawyer and lawyer needs only these kind of paragraphs only ठीक है उनके लिए यही सिग्निफिकेंट होता है इसी के लिए शायद आपके कोर्स में यही सारे टाइप्स बस डिस्कस किया गया है करना करने के लिए बताया गया है ओके द रिमेनिंग काइंड ऑफ पैराग्राफ्स आर नॉट दैट एसेंशियल फॉर यू ओके सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली दीज सेवन पैराग्राफ्स ओके लेट्स स्टार्ट विथ इंडक्टिव ऑर्डर पैराग्राफ नाउ एन इंडक्टिव ऑर्डर पैराग्राफ इज अ पैराग्राफ इन विच the main idea or subject is exposed at the end of it okay first the arguments are presented or first the arguments are exposed and then the thesis that the support is explained to pehle jitne bhi arguments honge wo bata diya jayega aur last mein ja ke concluding 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 lines mein aapko pata chalega ki paragraph actually mein kis cheez ke bare mein tha okay that means it is going from a specific to a general idea theek hai pehle hum specific details batate hain kisi cheez ke bare mein and finally we come to a general idea for example agar main suppose if you are oops sorry suppose if you are discussing uh say uh an incident of burglary theek hai ya fir let's uh, keep it very simple uh an incident of murder theek hai so pehle aap kya karoge maybe you will you are going to start with ki kaise koi insaan khirki se andar kuda देन उसने कैसे चाकू बाहर निकाला या फिर गन बाहर निकाला और वहाँ पे जितने भी लोग सो रहे थे उसको मार दिया एंड फाइनली यू विल कम टू द कंक्लूजन कि इसलिए कह सकते हैं कि ये जो आदमी अभी भी अंदर घुसा था ही इज़ अ मर्डरर सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू डेवलप पैराग्राफ दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू प्रजेंट द स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग एंड देन फाइनली यू आर गोइंग टू गिव अ जनरल आइडिया ओके सो यू कैन से दैट इट इज़ अ मेथड ऑफ रीजनिंग in which the premises that means the factual details or evidences are viewed as supplying some evidence for the truth of the conclusion okay and therefore it is more of a conclusion oriented pattern okay so in this kind of writing the topic sentence is placed at the end of the paragraph and that is why it is also known as conclusion oriented paragraph now for example i have given you one example inductive order ka kya matlab bataya aapko specific to general jayega now let's see this example planet earth is the only home we have there is no evidence that it is possible to migrate to some corner of the galaxy in the coming decades the treatment we have given our home is regrettable pollution indiscriminate felling of trees oil spills in the oceans are examples of all such aspects that deteriorate the state and balance of planet earth the biggest contradiction is that by destroying the earth we destroy the only place where we can live so it is time to become aware and do everything possible to remediate the damage that has already been done to save ourselves नाउ इन दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ यू कैन सी कि लास्ट में जाके हम बता रहे हैं कि हम ये पूरा चीज़ें बता ही क्यों रहे थे कि प्लानट अर्थी एक ऐसा जगह है एक लौता जगह है जहाँ पे हम अपना घर बसा सकते हैं ऐसा कहीं और किसी और प्लानट पे नहीं देखने को मिला जहाँ पे हम रह सकते हैं और जितना भी ट्रीटमेंट हमें इसे हमने इसे दिया है बहुत ही ख़राब है पोल्यूशन इनडिस्क्रिमेट फिलिंग ऑफ फ्रीज ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कर रखे हैं और फाइनली लास्ट लाइन में जाके बता रहे हैं कि क्यों ये सारी चीज़ें बता रहे थे ताकि लोग अवेयर हो जाएं और अपने प्लानट अर्थ को बता बचाने के लिए कुछ करें राइट सो यू कैन सी वी आर गोइंग फ्रॉम ए स्पेसिफिक टू अ जनरल आइडिया सो इनिशियली वी प्रेजेंट आर रीडर्स विद स्पेसिफिक डिटेल्स स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फाइनली वी गिव अ जनरलाइज स्टेटमेंट एज टू वाई वी वर टेलिंग ऑल दो स्पेसिफिक डिटेल्स ओके सो दिस इज वॉट यू कॉल इंडक्टिव ऑर्डर पैराग्राफ ओके ना 
deductive order paragraph now deductive order paragraph is the exact opposite of inductive order paragraph it goes from general to specific okay so deductive order paragraph like i said it is exact opposite of inductive order it begins the deductive order paragraph begins with the placement of a topic sentence at the beginning of the paragraph okay and deductive writing are straight to the point it starts with the topic sentence and is followed by supporting details which are relevant to the topic sentence that is it first states the thesis and then the remaining sentences of the paragraph proves that thesis right so it gives it first gives a general idea and then the specific details for example if you remember jab hum log chote the to what we uh, used to do suppose uh, in a biology paper a question at the what is a parasite right तो उसको हम लोग कैसे स्टार्ट करते थे फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज टू राइट पैरासाइट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स राइट उसके बाद फिर उसके बारे में और कुछ बताते थे एंड फाइनली वी कंक्लूड विद द स्टेटमेंट दे आर वेरियस टाइप ऑफ पैरासाइट्स और उसके कई सारे एग्जांपल्स देते थे कि ये वाला पैरासाइट होता है एक वो वाला पैरासाइट होता है दैट मीन्स आपने पहला सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट किया एक जनरलाइज स्टेटमेंट दिया कि पैरासाइट एक्चुअली में होता क्या है राइट तो डिडक्टिव वर्ड ए पैराग्राफ इसी को कहते हैं जब पहला सेंटेंस आपका टॉपिक सेंटेंस हो और उसके बाद बाकी जितने भी सेंटेंसेस पैराग्राफ में आ रहा है वो उस पहले सेंटेंस के ही रिलेशन में हम लिख रहे हैं उसको इलेबोरेट कर रहे हैं उसी को कहते हैं डिडक्टिव वर्ड ए पैराग्राफ नव एज यू कैन सी इट इज़ द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ इंडक्टिव वर्ड ए पैराग्राफ जहाँ पर हमारा टॉपिक सेंटेंस सबसे लास्ट में आता था जिसकी वजह से हम उसे कंक्लूजन ओरिएटेड पैराग्राफ भी कहा करते थे राइट ना Let's see an example on deductive order paragraph. So, ancient Greece gave us the first philosophers whose name have been placed among those of the enlightened elders. So, as you can see, ancient Greece हम लोग लेके चल रहे हैं कि उन्होंने सबसे पहले philosophers हमको दिए. And finally, let's read the last sentence. His studies on art and empirical sentences in many cases renewed the thinking of later eras and established new parts of parts of investigation. That means again, we are referring back to those philosophers. जिन्होंने हमें इनलाइटन किया है सो फर्स्ट सेंटेंस ही हमारा जनरलाइज स्टेटमेंट है और लास्ट सेंटेंस जाते जाते हम लोग क्या कर रहे हैं फर्स्ट सेंटेंस एक हमारा जनरलाइज स्टेटमेंट है और सेकंड सेंटेंस भी उसको कंसीडर कर सकते हैं जनरल स्टेटमेंट में और बाकी के जितने भी सेंटेंसेज हैं दे आर स्पेसिफिक डिटेल्स विच पर्टेन्स टू द टॉपिक सेंटेंस ओके न मूविंग अहेड क्वेश्चन टू आंसर और पैराग्राफ Now, in question to answer order paragraph, as the name suggests, it starts with a question, and is followed by the answer to that question. Now, asking the question in the first line of the paragraph grabs the reader's attention, and it also helps you to set up your point. Right. Now, there are two kinds of answer that you can give. First is a direct answer. and the second one is indirect answer now using an immediate direct answer makes your point uh demonstrate a firm stance right it is emphasized by the confidence of a fragment and that is why you give a direct answer for example um do we have yes for example in this example how effective is our current system of teaching and learning not very full stop now this is an example of direct answer why because we are giving a uh, a very direct answer we are not letting our reader think about the question that we have just ra uh, raised okay we have straightforwardly given gave the answer okay aur uske baad jo reader hai hamara wahi cheeze padhega wahi cheeze samjhega jo hum use samjha rahe hain but in case of an indirect answer the reader still have the choice to think about the question that we have raised for example in this particular paragraph how effective is our current system of teaching and learning to understand this one must look at the emphasis placed on standardized testing and the rigid curriculum that shapes the student experiences so what are we doing actually hum log reader ko time de rahe hain 
कि वो अपने हिसाब से कुछ उस क्वेश्चन के ऊपर सोचना स्टार्ट कर दे और साथ ही साथ आपका जो भी लिखा हो उसको भी पढ़ते रहें दैट मीन्स उसका भी अपना कुछ एक पर्टिकुलर स्टांस डेवलप हो रहा है रीडर का भी अपना एक पर्टिकुलर पोजिशन डेवलप हो रहा है एक स्टांस डेवलप हो रहा है सोच रहा है वो बट इन केस ऑफ एन इमेजिट डायरेक्ट आंसर हम उसे इस चीज़ के लिए मौका ही नहीं दे रहे हैं हम तुरंत ही उसे आंसर दे दे रहे हैं जिसकी वजह से वो हमारे डायरेक्शन के हमारे हिसाब से चल रहा है ओके ना सो इमेजिट आंसर्स मेक यू सीम अन इक्वोकल अन इक्वोकल मतलब वे यू एडमिट नो डाउट एट ऑल यू वे यू आर अन डाउटफुल अबाउट एनी थिंग देर इज़ नो सॉर्ट ऑफ मिस अंडरस्टैंडिंग ओके एंड देर इज़ वन मोर थिंग दैट इज यू आर गेटिंग बाई गिविंग एन इमेजिट आंसर यू आर ऑल्सो इंगेजिंग योर रीडर्स राइट यू आर नॉट लेटिंग दम थिंक ओके एंड 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 इफ यू टॉक अबाउट इन डायरेक्ट आंसर सो एन इन डायरेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन दैट यू हैव पॉजिटेड इन द टॉपिक सेंटेंस विल मेक इट लेस फर्म राइट वेर एज अ डायरेक्ट आंसर विल शो अ फर्म स्टांस एंड whether answer directly or indirectly questions bring your reader closer to the text by making them feel a part of a, as a part of a discourse right you are engaging your reader into a conversational tone by setting up a question in the very first sentence and then finally answering it okay now let's discuss the examples so first example is of giving a direct answer which would make you seem unequivocal and it would also help you to make your point demonstrate a firm stance by presenting the answer in a fragment the second example is an indirect answer to the question that you have posited in the topic sentence and it is less firm in nature that means you are not it makes the reader feel that you are not that confident about your answer but the moment we give a fragmented answer a direct fragmented answer we are actually showing our confidence the confidence that we have about our answer okay now moving ahead expository order paragraph can be yes it can be we okay now in an expository paragraph you give information and show how you arrived at any a uh, viewpoint or stance by using linking words like first second then and finally etc which is going to help the reader to follow the ideas okay now as usual the topic sentence gives the thesis or subject of the paragraph after this the supporting sentences follows one another in a logical sequence of steps and the paragraph ends with a concluding sentence which closes the subject with an emphasis on the final product or process decided by the topic for example let's take a very easy example suppose you want to go uh suppose you want to go to goa okay uh on a trip you are going to goa on a trip um oh, nahi uh, what i'm saying ha huh. so you have planned to go on a trip to goa with your friends now you are now going to ask your parents for your permission for their permission right so how you are going to ask them first of all you are going to present them the ideas which are very significant to this issue that is suppose we can say that uh, goa mein bahut acha museum hai maybe some other things that you can talk about goa mein jo bhi hota hai and finally uske baad hum usse thoda kam weak point leke aayenge 
कि गोवा में घूमने की भी कई सारी जगहें हैं एंड नाउ एज अ स्टूडेंट दे आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि ओके फाइन दे हैव दे हैव अ वेरी गुड म्यूजियम सेकेंड सेंटेंस में आपने बोला कि म्यूजियम के अलावा यूनिवर्सिटी भी काफ़ी अच्छी है मे बी वी आर गोइंग टू हैव एन इंटरटैक्शन विद द स्टूडेंट्स ऑफ गोवा यूनिवर्सिटी उसके बाद यू कैन टेल कि वहाँ पे आईआईटी गोवा भी है वहाँ के भी बच्चों से इंटरेक्शन होगा ना योर पेरेंट्स मस्ट भी ओके फाइन वेरी गुड देन फाइनली यू आर गोइंग टू कम अप विद द नेक्स्ट आइडिया कि गोवा में घूमने की भी कई सारी जगह कैन यू सी यू आर मूविंग इन अ वेरी लॉजिकल मैनर सबसे पहले आप सारे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दे रहे हो उसके बाद उससे थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट दे रहे हो उसके बाद उससे थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट दे रहे हो एंड फाइनली जब आपका एकदम ख़त्म पे आ गया सारे रीजन का तब आप बोलोगे मम्मा मुझे थोड़ा मज़ा भी करना है पापा मुझे थोड़ा मज़ा भी करना है वहाँ पर जा कर के घूमना फिरना है बीच इन्जॉय करना है एंड डैट इज़ बाय वी ऑल फ्रेंड्स आर डिसाइडेड टू गो ऑन अ ट्रिप टू गोवा right so this is how you develop an expository order paragraph आप क्या करोगे स्टार्टिंग कैसे करते हो अगर मैं गोवा का एग्जाम्पल लेके चलूँ तो क्या बोलोगे कि मुझे मम्मा गोवा जाना है पापा मम्मा मुझे गोवा जाना है घूमने के लिए हमारे सारे फ्रेंड्स लोग भी जा रहे हैं ठीक पहला पॉइंट मेरे सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं और एक फ्रेंड की दीदी भी जा रही है आप इस तरह से बोलोगे जस्ट टू गेट दे कॉन्फिडेंस उसके बाद बताओगे कि गोवा में अच्छी अच्छी चीज़ें क्या हैं उसके बाद उससे कम अच्छी चीज़ क्या है उसके बाद फाइनली मे बी यू कैन टॉक अबाउट द कज़ीन राइट और उसके बाद फाइनली एट द एंड आप एकदम लीस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे आओगे एंड जब ये सारा चीज़ हो जाएगा तो फाइनली क्या होगा मम्मा प्लीज़ हो सके तो मुझे गोवा जाने दीजिए दैट मीन्स यू आर अगैन कंक्लूडिंग बाय अ सेंटेंस विच हैज़ सम रिलेशन टू द टॉपिक सेंटेंस इट इज़ एक्चुअली द डिज़ायर्ड प्रोडक्ट ऑफ द टॉपिक सेंटेंस राइट द फाइनल प्रोडक्ट डिज़ायर्ड बाई दी टॉपिक ओके सो एक्सपोजिटरी इफ यू आर गोइंग टू एनालाइज दिस काइंड ऑफ पैराग्राफ यू आर गोइंग टू सी दैट इट हैज़ अ परसुएसिव इंटेंशन और पर्पज एंड दे फोर इट यूज इज थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू इन अ पैराग्राफ नाउ अ वेल रिटन एक्सपोजिटरी पैराग्राफ कंटिन्यू टू फोकस on the main topic and list points in an organized manner you start with the most compelling or persuasive point followed by the less compelling one and you are going to do so till you reach the weakest point right now let's see an example now as you can see the topic sentences going to college can be expensive now we are enlisting all the arguments that we are having in a very logical manner सबसे पहले तो हम इसके ट्यूशन और रूम का कॉस्ट बता रहे हैं फिर फाइनली चलते 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 फाइनली वी आर एट कि वाई दिस कॉलेज गोइंग इज़ सो एक्सपेंसिव लास्ट टाइम क्या है अ कॉलेज स्टूडेंट माइट हैव टू पे रुपीज़ फाइव थाउजेंड सिक्योरिटी फीस और रुपीज़ फाइव थाउजेंड गेम्स फी एंड एनी वे फ्राम थ्री हंड्रेड और टू फाइव हंड्रेड फॉर पार्किंग द फीस रिक्वायर टू अटेंड कॉलेज नेवर सीम टू एंड कभी ख़त्म ही नहीं होता है दैट मीन्स वी आर अगैन गोइंग बैक टू द आइडिया दैट वी हैव इटरेटेड इन द टॉपिक सेंटेंस कि कॉलेज जाने में बहुत महंगाई लगती है बहुत एक्सपेंसिव होता है कॉलेज जाना राइट right. स्टार्ट किससे किया कि कॉलेज का ट्यूशन फ़ी कितना है रूम फ़ी कितना है एंड फाइनली उसके पार्किंग पे आ गए हम लोग राइट ओके द कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप टाइम ऑर्डर पैराग्राफ हाउ मच टाइम आर वी लेफ्ट ओके इट्स अ थर्टी थ्री मिनट वीडियो ऑलरेडी वेल वी आर गोइंग टू डिस्कस इट ओके टाइम ऑर्डर पैराग्राफ नाउ टाइम ऑर्डर एज अ नेम सजेस्ट इट मीन्स दैट यू पुट योर आइडियाज इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जहाँ एक्सपोजिटरी ऑर्डर में हम एक लॉजिकल ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे वहीं टाइम ऑर्डर पैराग्राफ में क्या करें एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चल रहे हैं दैट मीन्स पहले क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ जनरली इट इज़ यूज वेन यू आर राइटिंग अबाउट अ पास्ट इवेंट ओके दैट मीन्स वेन यू आर टेलिंग सम वन द ऑर्डर इन विच समथिंग हैज़ हैपन राइट सो फॉर दिस पर्पज यू नीड टाइम ऑर्डर वेन यू वॉन्ट यू रीडर to understand when and how something has happened now if you tell a story without time order you are going to confuse your reader and this is where you have to use a time order paragraph right now when you write a time order paragraph it is important to use a uh, transition words it is important to include transition words like after this then etc okay and if we see the structure of a time order paragraph it begins with a topic sentence 
that reveals the thesis of the paragraph and the remaining sentences follow a sequential order in which the past event has happened and finally the concluding sentence wraps up the thesis of the paragraph or briefly summarizes its main point okay for example you are uh, say you are describing how uh, describing a recipe okay yes suppose you uh, i ask you how have you made that arabita pasta that you offered me yesterday so now if you are going to say ki oh i am going to saute the onions first and then i am going to put in the boiled pasta and then i'm going to put in the um, certain spices that you are going to use garbar ho jayega right and finally you come with the idea ki oh you should also boil the pasta that you are going to use garbar ho jayega i would not be able to follow the sequence right wo chronology aap leke nahi chal rahe ho to ab aap yahan pe kya karoge aap mujhe tarike se bataoge sabse pehle kya karenge uske baad kya karenge uske baad kya karenge that means kaise kaise hum wo kaam kar rahe hain wo cheeze pura bataoge ya fir let's take an easy example let's take the example of uh, uh, say tea making chai sabko banani aati hogi right तो चाय कैसे बनाते हैं सबसे पहले पानी डालते हैं उसमें दूध डालते हैं गैस जला करके ये सारा काम करते हैं उसके गैस पे चढ़ा देते हैं फिर उसमें थोड़ा सा टी लीव डाल देते हैं राइट एंड देन वी बॉइल्स इट राइट तो ये सारा चीज़ सपोज आपने बोला सबसे पहले वी आर गोइंग टू पुट पानी सबसे पहले पानी डाल देंगे उसके बाद सपोज यू से यू सेट कि उसके बाद हम थोड़ा सा टी लीव डाल देंगे उसको बॉयल कर देंगे गैस जलाने का अभी तक आपने नहीं बताया बट देन यू आर बॉइलिंग एवरीथिंग और फाइनली यू आर गोइंग टू से अच्छा हाँ दूध डाल भी देना और साथ में गैस भी चढ़ा देना तो गड़बड़ हो जाएगा राइट व्हाई बिकॉज यू आर नॉट गोइंग एज पर द क्रोनोलॉजी सो वेन एवर यू आर सपोज टू राइट अ टाइम और द पैराग्राफ यू हैव टू सी टू इट दैट देर देर इज अ क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इन द पैराग्राफ ओके एंड फॉर दिस यू विल हैव टू यूज सम ट्रांजेक्शन वर्ड्स For example, after, afterwards, at that moment, at last, at length, before, by that time, during, earlier, from then on, while, meanwhile, etc. Now all these are transition words that you will have to use to show the chronology. Okay. Now in this example, this is again an example of time order. Recipes be apko time order me aata aur yeh type ke bhi. एग्जाम्पल्स हम लोग लिख सकते हैं जहाँ पे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लिख सकते हैं जहाँ पे कोई चीज़ कैसे हैपन हुआ था कैसे कैसे हुआ था फॉर एग्जाम्पल इन दिस एग्जाम्पल वी आर डिस्कसिंग कि स्कूल का जो हमारे पढ़ाई था वो कैसे कैसे डिफ़िकल्ट होते चला गया ओके सो स्कूल हैज़ इंक्रीज इट्स डिफ़िकल्टी ओवर द ईयर्स ये हमारा टॉपिक सेंटेंस था इन द पास किन द गार्डन वॉज के फ्री तो हम लोग एकदम पास से चल रहे हैं और करते 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 फाइनली रिसेंट पे आ गए हैं एज यू कैन सी इन द लास्ट वन टू थ्री फोर्थ लाइन रिसेंटली हाई स्कूल हैज बीन द मोस्ट डिफिकल्ट माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैव गॉन फ्राम नैप टाइम टू केमिस्ट्री इक्वेजन्स एंड फाइनली द कंक्लूडिंग सेंटेंस स्कूल हैज़ हैड अ ह्यूज पार्ट इन हेल्पिंग मी प्लान फॉर द फ्यूचर सो ये सारा क्या है ये आपका टाइम ऑर्डर में चल रहा है क्रोनोलॉजी मेनटेन कर रहा है ओके okay. Now coming to the next type, comparison and contrast order paragraph. I think we are about to end. How many paragraph? Ha. Huh? Okay, we are left with only two kinds. Okay. So comparison and contrast order. What do you mean by comparison? And what do you understand by contrast? Well, a comparison and or contrast paragraph is required when you are asked to examine similarities and or differences so compare focuses on similarities and contrast focuses on differences why i am saying so for example main ek mobile ko dusre mobile se hi to compare kar paunga na mobile ko uh, bottle se to nahi compare kar paungi दोनों सेम चीज़ होगा तभी तो कंपैरिजन हो पाएगा राइट फॉर एग्जांपल मैं आपको जो कि ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट हो मैं आपको 
मान लीजिए आपने भी एक ऐसे लिखा और एक फिफ्थ क्लास के स्टूडेंट ने भी ऐसे लिखा अब मैं आप दोनों के ऐसे इसको कंपेयर नहीं कर सकती हूँ वाई बिकॉज यू बोथ आर नॉट सिमिलर राइट जहाँ आपकी इंटेलिजेंस काफ़ी ज़्यादा है वहीं फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चे की इंटेलिजेंस काफ़ी कम है आपके कंपेरिजन में तो आप दोनों में कोई कंपेरिजन नहीं है आपको मैं किस कंपेयर कर सकती हूँ एक दूसरे स्टूडेंट से